আমরা এবারে শুনব প্রখ্যাত নির্মাতা মুর্শিদুল ইসলামের কথা এবং আলোচনার জন্য এখানে মামুন ভাই আছেন আমাদের চট্টগ্রাম থেকে সত্যজিৎ বিশেষজ্ঞ আমি বলবো আপনার আছেন পিন্টু তিনি আসছেন তৌকির আছে অনেকেই আছেন তো সেইখানে আমি আসলে কী আলোচনা করবো আমি জানি না আমি খুব একাডেমিক লোক না তারপরেও আমি কিছুটা চারুলতা নিয়ে কিছুটা কথা বলতে চাই এবং তারপরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আমার যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দিয়ে এটা আপনারা জানতে চান সেটা বলবো চারুলতা এবং নষ্টনীর এটির যে তুলনামূলক আলোচনা যদি কিন্তু আমার মনে হয় যে সারা দিনই আলোচনা হচ্ছে এমনও হতে পারে যে আমার আলোচনা রিপিট হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে থামিয়ে দেবেন প্লিজ কারণ আমি যেহেতু শুনিনি কি আলোচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নষ্টনীর যে চলচ্চিত্র রূপ হচ্ছে চারুলতা সত্যজিতের সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব যে একেবারেই কিন্তু উপন্যাস থেকে মানে গল্প থেকে তিনি যখন চলচ্চিত্র করলেন সেটা একেবারেই বদলে গেল বদলে গেল আমরা জানি যে চলচ্চিত্র একটা সম্পূর্ণ আলাদা শিল্প মাধ্যম এবং সাহিত্য একেবারেই আলাদা সাহিত্যের যে ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষা এক নয় সুতরাং একটি মাধ্যম থেকে যখন আরেকটি মাধ্যমে একটু ট্রান্সফার হয় তখন অটোমেটিক্যালি এর প্রকাশভঙ্গি বদলে যায় আঙ্গিক বদলে যায় সেটি পার্থক্য তো আছেই শিল্পী থেকে শিল্পীর পার্থক্য কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করব এবং এই চলচ্চিত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক আগে আমাদের চলচ্চিত্রের যখন মাত্র শুরুর যুগ সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেই কথা বলে গেছেন যে চলচ্চিত্র হচ্ছে একেবারেই একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম এবং তিনি বলেছেন যে যতদিন পর্যন্ত না সাহিত্যের দাসত্ব থেকে চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে ততদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়ে চলচ্চিত্র স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিকাশ না করতে পারবে ততদিন চলচ্চিত্রের মুক্তি নাই এই কথা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একেবারেই চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে যখন চলচ্চিত্র সেইভাবে শিল্প হয়ে ওঠেনি হওয়ার সম্ভাবনা জেগেছে দেখা যাচ্ছে সেই সময় বলে গেছেন এবং এই যে সাহিত্যের চাটুকারিতা থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্তি দিয়েছেন ভারতবর্ষে যদি আমরা বলি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো আমরা দেখি যে চারুলতা ছবির শুরুটা হয় যেটা উপন্যাস গল্পেও ছিল চারুর একাকিত্ব কিন্তু এখানে চারুর একাকিত্ব দেখাতে যে পরিচালক বেশ কিছু দৃশ্যকল্প বেছে নিয়েছেন যেটা উপন্যাসে কিন্তু সেইভাবে বর্ণনাটা ছিল না ন্যাচারালি তিনি একেবারে প্রথম শটটাই দেখেন যে একটা ক্লোজ আপে একটা রুমালে কাজ করছে চারু এবং বি বড় অক্ষরে বি লেখা অর্থাৎ তার স্বামী ভূপতি ভূপতির জন্য এটা বানানো হচ্ছে এটা বোঝা যায় তারপরে যে চারু একা সে ওই জানলার গ্রিল দিয়ে দেখছে একটি লোক বানান নিয়ে যাচ্ছে একটি টাক মাথা লোক হেঁটে যাচ্ছে এইভাবেই তার সময় কাটছে এবং তারপরে যখন ভূপতিকে আমরা দেখি আসে কি একটা ডিকশনারি খুঁজতে খুঁজতে একটা শব্দ খুঁজতে হয়তো আসে আনমনে আবার চলে যায় বউয়ের দিকে তাকানোরও তার ফুরসত নাই চারু ভূপতিকে দেখে দূরবিন দিয়ে দূরবিনটা তখন তার হাতে কিছুক্ষণ আগে নিয়েছিল সে দূরবিন দিয়ে দেখে অর্থাৎ দুজনের যে সম্পর্কের যে সম্পর্কটা কীরকম অর্থাৎ দূরবিন দিয়ে দেখতে হয় স্বামীকে কাছে কাছে দেখার জন্য 
দূরবীন ব্যবহার করতে হয় এই যে সম্পর্কটা সেটাও কিন্তু এস্টাবলিশ করে দিয়েছেন এইভাবে চমৎকার কিছু শিল্প ভাষার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায় কিন্তু চারা চারুর একাকিত্ব এবং চারু এবং ভূপতির যে সম্পর্ক সেটা এস্টাবলিশ করেছেন যেটা সাহিত্যে একেবারেই অন্যভাবে হয়তো বর্ণনা আছে তারপরে অমলের যখন প্রবেশ দেখেন সাহিত্যে যেটা ছিল গল্পে কিন্তু ছিল যে অমল এখানেই থাকে এবং হোস্টেলে থাকে মাঝে মাঝে এসে এখানে আসে থাকে দু চার দিন আবার যায় এই রকম এবং চারুর নানা রকম চারুকে তার নানা রকম আবদার পূরণ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে যে অমল কিন্তু আসে তার পরীক্ষা শেষ এবং ছুটি পেয়েছে সেই ছুটিতে সে দাদার বাসায় তার কাজিনের বাসায় সে বেড়াতে আসে হয়তো কয়েক মাসের জন্য এবং চা অমলের আসাটা দেখেন একটা ঝড়ের রাতে তার আগমন ঝড় হচ্ছে ঝড়ের মধ্যে তার আগমন অর্থাৎ এই সংসারে যেন সে একটা ঝড় তুলতে আসলো একটা ইঙ্গিত কিন্তু সত্যজিৎ রায় তার চিত্রনাট্যে দিয়ে গেলেন যেটা কিন্তু মানে গল্পে এইভাবে ছিল না এই রকম নানা রকম আমরা যে দেখি যে চারুর যখন লেখালেখির ব্যাপারটা আসে ও কিন্তু জেদের বসে যে অমলের লেখা বেরিয়েছে পত্রিকায় যেটা সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তার কথা ছিল যে চারুর জন্যই সে লিখবে কিন্তু যখন সে প্রকাশ করেছে তখন চারু কিন্তু লিখতে বসে এবং তার চমৎকার আমরা সুপার ইম্পোজ দেখতে পাই যে তার একটা ক্লোজ আপ এবং সেখান থেকে গ্রামের শট পালতোলা নৌকা অন্যান্য যে ইমেজগুলো তার চোখে ভাসে একেবারেই সুপার ইম্পোজ করা এবং তারপরে সে লিখতে থাকে আমার গ্রাম এবং পরক্ষণেই দেখি সে নিজের থেকেই কিন্তু পত্রিকায় পাঠায় এবং ছাপা হয় গল্পে কিন্তু সেটা ছিল না গল্পে ছিল যে অমল চারুর লেখা গোপনে পাঠিয়ে দেয় এবং ছাপা হয় এখানে চারু নিজের থেকেই ছাপা হয় এবং সে অমলের কাছে নিয়ে যায় এবং তারপরে দেখি কি যখন অমল বলে তার লেখার প্রশংসা করে যে তাকে চালিয়ে যেতে হবে লেখা যে না সে বলে আমি আর লিখব না বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে এই যে একটা ইমোশনাল সিকুয়েন্স এবং সেইখানে কিন্তু অমল প্রথম বুঝতে পারে যে চারু তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এই বিষয়টা এই বিষয়গুলো কিন্তু একেবারেই গল্পের থেকে আলাদা আমরা যদি দেখি তারপরে চারুর লেখালেখির বিষয়টাও কিন্তু ভূপতি প্রথম জানে বন্ধুদের আড্ডায় তাই না সেটা জানার পর সে বিস্মিত হয় একটু অপমানিত লাগে তাকে এবং তারপরে যে ঘটনাগুলো ঘটে আমরা জানি তার যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার এবং অমল সেখান থেকে কিন্তু অমল একটা অপরাধ বোধে তাড়িত হয় তার মনে হয় যে আমিও কি বিশ্বাস ভঙ্গ করছি নাকি ভাইয়ের সাথে এবং পরক্ষণে আমরা দেখি যে চূড়ান্ত পর্যায়টা কখন দেখি যে অমল নিজেই চলে যায় এখানে বিয়ের ব্যাপারটা দেখেন গল্পে কিন্তু ছিল যে অমলের যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে অমল সাথে সাথে রাজি হয়ে যায় কারণ তখন চারুর সাথে তার একটা সে পালাতে চাইছিল সে রাজি হয়ে যায় বিয়েতে কিন্তু এখানে কিন্তু না বেশ আগেই বিয়ের প্রস্তাবটা যখন আসে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে বিয়ের পর প্রথমে মনে হয় সে রাজি হবে বিলেত কল্পনা করে সে শেক্সপিয়ারের দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি পরক্ষণে আবার বাংলা যখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুজুলা সুফলা শস্য শ্যামলা তখন বলে না আমি বাংলায় থাকব বিয়ের প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দেয় গল্পে কিন্তু তা নয় এবং তারপর যখন অমল বুঝতে পারে যে তাকে চলে যেতে হবে কারণ ব্যাপারটা একটু অন্যদিকে গড়াচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে তখন কিন্তু অমল চলে যায় একটি চিঠি লিখে তারপরে ভূপতি চারু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায় এবং তারপরে যখন অমলের চিঠি আসে সেই চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই চিঠিটা কিন্তু একটা চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যায় ছবিটাকে এবং সেই জন্য আপনারা শর্টটা লক্ষ্য করবেন যে যখন চারু আর ভূপতি কথা বলছে শর্টটা ধীরে ধীরে এসে চিঠিটার উপরে সে স্থির থাকে বেশ কিছুক্ষণ অর্থাৎ এই চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমরা দেখি চিঠিটা যখন চারু বুকে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে তখনই কিন্তু 
ভূপতি আসে এবং দেখে এবং সব কিছু বুঝতে পারে তারপর সে বেরিয়ে যায় একাকি ঘুরে বেড়ায় যখন ফিরে আসে তারপরে আমরা দেখি কি যে চারু বুঝতে পারে এবং চারু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে অর্থাৎ সে কিন্তু সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিল অমলের সাথে তার যদি কিছু যে মানসিক সম্পর্ক ছিল সে আবার মানে তার ঘরটাকেই সামলানোর চেষ্টা করছে এবং ভূপতি ফিরে আসে চারু হাত বাড়িয়ে দেয় এসো বলে ভূপতিও হাত বাড়ায় কিন্তু দুটো হাত জোড়া লাগে না কিন্তু তার আগেই শটটা ফ্রিজ হয়ে যায় অর্থাৎ এক গাদা প্রশ্ন যেন রেখে যায় যে এই সংসার কি আর জোড়া লাগবে বা এই সম্পর্ক কি আবার সে আগের মতো হবে কি না একটা প্রশ্ন ফ্রিজ এই যে এটা কিন্তু মানে গল্পে তো এইরকম কিছু নাই কিন্তু গল্পের শেষটা একেবারেই আলাদা তাই না গল্পে শেষটা একেবারেই আলাদা অন্যরকম কিন্তু ছবির শেষটা দেখেন একেবারে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যায় এবং একটা প্রশ্ন রেখে শেষটা করে চলচ্চিত্রের ভাষা যখন চিত্রনাট্য করা হয় একটা সাহিত্য থেকে তখন চলচ্চিত্রকারকে এমন সব এলিমেন্টস বেছে নিতে হয় যেগুলো দিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করা যাবে এবং দর্শকদের টেনে রাখা যাবে গল্পের সাথে সেই জন্য কিন্তু চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা মাধ্যম এবং চলচ্চিত্রকার অনেক স্বাধীনতা নিতে পারেন যখন একটা সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র করবেন এই প্রত্যেকটা মানে এত চমৎকার উদাহরণ সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের যে পার্থক্য তার চমৎকার উদাহরণ কিন্তু আমরা চারুলতার মতো খুব কমই পাই মানে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু গল্প নিয়ে ছবি করেছেন কিন্তু চারুলতা একেবারে আলাদা আর ছবিটার প্রত্যেকটা দেখেন যে তার যে সেট ডিজাইন এটা টোটালটা কিন্তু সেটের মধ্যে করা বানানো সেট ঘরের ভেতরটা যেটা বাড়িটা অরিজিনাল বাড়ি কিন্তু ঘরটা কিন্তু সেট এমনভাবে সেটটা করা যেটা একেবারেই বোঝার উপায় নেই এবং এত ডিটেইলে কাজ করা সেটের কাজগুলো শটের কাজগুলো যদি দেখেন একটা জায়গায় আমার মনে আছে যে ওই যে গানটা যখন বলছে আমি চিনি গো চিনি তোমার বিদেশি নি তখন অমল চারু বসে আছে এবং অমল তো হেঁটে হেঁটে গানটা গাইছে একটা শট আছে অমলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তখন ক্যামেরাটাও ধীরে ধীরে চারুর দিকে একটু ওইভাবে আসছে তাই না এত সূক্ষ্মভাবে শটগুলো প্ল্যান করা তো সুতরাং এই আর কি মোটামুটি আমার মনে হয় আরও অনেক আলোচনা হয়েছে বা অনেককে হয়তো আরও আলোচনা করবেন তো আমিও যখন আমি যদি আমার অভিজ্ঞতা কিছু বলি খুব আমি খুবই সামান্য চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং আমিও বেশ কিছু সাহিত্য নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছি আমি মাহমুদুল হকের খেলাঘর নিয়ে কাজ করেছি আমি হুমায়ুন আহমেদের দুটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করেছি মোহাম্মদ জাফর ইকবালের করেছি আমি সেলিম আলদিনের চাকা নাটক নিয়ে ছবি করেছি প্রত্যেকটা যখন আমি যদি চাকার কথা বলি চাকা একেবারেই আলাদা একটা মাধ্যম মামুন ভাই এখানে আছেন দেখ বুঝতে পারবেন যে একটা ওটা কিন্তু স্টেজ ড্রামা তাই না এবং চাকা নাটকটা যখন আমি প্রথম দেখি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা নিয়ে ছবি কিভাবে হতে পারে তাই না এত ক্যারেক্টার এত ডায়লগ ওটা এটা পুরো বর্ণনামূলক একটা নাটক কিন্তু আমার কাছে মনে হলো আমি যদি সব কিছু ঝেড়ে ফেলে আমি যদি মূল বিষয়টা যদি নেই যে মানবিক যে বিষয়টা আছে সেইটা তাহলে হয়তো এটার থেকে ছবি হতে পারে এবং আমি সেইভাবেই কিন্তু এগিয়েছি আমার ছবির ক্যারেক্টার খুবই কম আমার ছবিতে সংলাপ খুবই কম আমি শুধু প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেইটাকে তুলে আনার চেষ্টা করেছি এবং নাটকে কিন্তু ছিল যে এটি একজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ আমার কাছে মনে হলো না মুক্তিযোদ্ধার লাশ যদি করে দিই তাহলে জিনিসটা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম এটা একজন মানুষের লাশ এবং সেই মানুষটার ধর্ম কি সেটাও আমরা জানি না গল্পে কিন্তু এই বিষয়টা ছিল না নাটকে হ্যাঁ ধর্ম কি সে যখন একটা মসজিদের সামনে কবর দিতে যাচ্ছে তখন প্রশ্ন তুলছে যে কি হিন্দু না মুসলমান ওরা বলতে পারছে না তখন আর রাজি হয় না ইমাম সাহেব 
তাহলে এই ব্যাপারটাও কিন্তু নাটকে ছিল না আমি উন্মুক্ত করে দিতে চাইছি যে একজন মানুষ মানুষের পরিচয় আর কিছু নয় একজন মানুষ তো এইভাবে মানে আমরা যখন সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র করি তখন কিন্তু ভাষাগত কারণেই দুটো কারণে বদলা একটা হচ্ছে মাধ্যমগত যে ডিমান্ড আর কি সাহিত্য এক ধরনের মাধ্যম সাহিত্যে তো আমরা শব্দ শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে একটা বাক্য রচনা করেন একজন সাহিত্যিক তাই না এবং সেই বাক্যটা তিনি তেমন শব্দই বেছে নেন যেই শব্দের পর যেই শব্দ পরের শব্দটা কি হবে সেটা তার মনে হয় আর সেটা দিয়েই বাক্যটা রচনা করেন সেটা পাঠ করে আমাদের মধ্যে একটা কল্পনার একটা ইমেজ তৈরি হয় আমরা ভেবে নেই আর চলচ্চিত্রে একজন ডিরেক্টরের টুলসটা হচ্ছে শট শটের পর শট সাজিয়ে দিন একটা সিকুয়েন্স তৈরি করেন কোন শটের পর কোন শট লাগাবেন কখন ক্লোজ শট ব্যবহার করবেন কখন লং শট সেটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে যে কীরকম দোতনা তৈরি করবে এটা দর্শকের মনে তাই না সেইভাবে কিন্তু তিনি এটা সুতরাং টুলসটাই আলাদা মাধ্যমটাই আলাদা এই মাধ্যমগত পরিবর্তনের কারণে চেঞ্জ হয় আরেকটা হচ্ছে শিল্পীর একজন শিল্পীর থেকে যখন আরেকজন শিল্পীর কাছে যাচ্ছে ব্যাপারটা তখন তার যে নিজস্ব ডিমান্ড সেটার কারণে কিন্তু পরিবর্তন হয় এইভাবে পরিবর্তন সাহিত্যের হুবহু চলচ্চিত্রায়ন হয় তাহলে সেটা খুব বড় মাপের চলচ্চিত্র হয়তো হতে পারে না ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মুসিরু ইসলাম স্যারকে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তার কাছে আপনারা করতে পারেন আমি যখন দীপু নাম্বার টু নিয়ে চলচ্চিত্র করতে গেলাম তখন আমার মধ্যে খুবই একটা ঝামেলা তৈরি হলো যে আমি খুব বেশি চেঞ্জ করতে পারব না গল্পটাকে হ্যাঁ কারণ কি গল্পটা এত বেশি পড়া হয়েছে এবং বাচ্চাদের কাছে এত বেশি জনপ্রিয় যে প্রতিটি চরিত্র প্রতিটি সংলাপ তাদের মুখস্থ হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমি যখন কাজ করছি এবং বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি করছি সেটা আমি যদি খুব চেঞ্জ করি তাহলে বাচ্চারা হয়তো সেটা গ্রহণ করবে না কিন্তু আমাকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে আবার চেঞ্জও করতে হবে কিছু না কিছু সুতরাং এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমার জন্য এবং আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব গল্পটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংলাপগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে চরিত্রগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলচ্চিত্র ভাষা তৈরি করতে শুধু চলচ্চিত্রের আমি ছোট্ট একটা সেকেন্ড বলি যেমন খুবই মানে মাইনর ব্যাপারগুলো যেমন এক জায়গায় আছে যে ওই যে দীপু এবং তারিখ তারিখ মানে ওই যে ছেলেটা একটু ক্লাসের মধ্যে একটু ওর ইয়ে টাইপের না প্রথমে তারিখের সাথে যা খটামটো লাগে এবং দীপু তো প্ল্যান করে তারিখ যখন ওরা দীপুকে মার দিল আর কি তারপর দীপু পালটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্ল্যান করছে একদিন শাসায় তাকে এবং তারপরে দেখা যায় মানে ঘরে ফিরে দীপু একটা খুব বিশ্রীভাবে একটা তারিখের ছবি আঁকে ছবি এঁকে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় ওটার মধ্যে না হাত দিয়ে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি কয়েকদিন পরে ওই পানির ট্যাঙ্কির সিকোয়েন্সটা যদি মনে করেন আপনারা পানির ট্যাঙ্কিতে আমরা তারিখ যে ওই ছেলেটাকে নান্টু ছেলেটা রোগা পাতলা ছেলেটাকে যখন যে নামতে পারছিল না তাকে কাঁধে করে রিস্ক নিয়ে যখন নামায় তখন তারিখের অন্য একটা পরিচয় কিন্তু দীপু পায় এবং তখন থেকে তারিখকে তার ভালো লাগতে শুরু করে বন্ধুত্বের শুরু মানে যদি বলি আমরা তো সেটা আমি কিভাবে ইয়ে করলাম উপন্যাসে তো অন্যরকমভাবে ছিল বর্ণনা ছিল তা আমি কিন্তু কোনো বর্ণনায় যাইনি বা কোনো সংলাপ ব্যবহার করিনি সেখানে আমি দেখালাম যে রাতের বেলা দীপু ফিরে তারিখের কথা ভাবছে কিছু ফ্ল্যাশব্যাকে কিছু শট ইউজ করলাম ওই নামাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে দীপু মুখে একটু হাসি এবং সে ওই ছবিটাকে খুঁজে বের করলো দেখা গেল ছবিটা নিচে পড়ে আছে খাটের নিচে খাটের নিচ থেকে ছবিটা তুলে কিছুক্ষণ দেখে ওই যে ঘুষিয়ালা হাতটার মধ্যে একটা ক্রস চিহ্ন এঁকে দিল লাল কালি দিয়ে অর্থাৎ বোঝা গেল যে ওর প্রতি ওর যে সম্পর্কটা কী তৈরি হলো এইভাবে আমি ছোটোখাটো কিছু বিষয় হয়তো চলচ্চিত্রে ভাষা তৈরির জন্য আমি ব্যবহার করেছি কিন্তু যেটা আবার বলছি যে ওই ছবিটার কিন্তু 
মোটামুটি কাহিনী বিন্যাস যেটা ছিল চরিত্র এবং সংলাপগুলো আমাকে একই রকম রাখতে হয়েছে ছোটদের ছবি বলে আবার যদি আমার বন্ধু রাশেদের কথা চিন্তা করেন আমার বন্ধু রাশেদের কিন্তু আমি অনেকটা স্বাধীনতা নিয়েছি আমার বন্ধু রাশেদের শুরু এবং শেষ এটা টোটালি গল্পে কিন্তু একাত্তরই ছিল উনিশশো একাত্তর এই সময়টা ছিল না কিন্তু আমি কিন্তু শুরু করেছি এই সময় দিয়ে যখন বানানো হয়েছে দু হাজার সালে ছবিটা বানানো হয়েছে অর্থাৎ ইবু যে ছেলেটা মানে রাশেদের যে বন্ধু ইবু ইবু এখন বড় হয়ে গেছে ইবু তার ছেলেকে করে ট্রেনে করে যাচ্ছে সেই দিনাজপুরে তাই না কোনো একটা কাজে তার ছেলেটা এখন সেই বয়সী অর্থাৎ ইবুদের যে বয়সটা ছিল রাশেদের যে বয়সটা ছিল একাত্তরে তেরো বছর কিন্তু আমি কিন্তু দেখিয়েছি যে ওকে মেরে ফেলছে এবং একজন রাজাকার মারছে তাকে কেন রাজাকার যে ওই সময়টা এগারো দুই হাজার এগারোতে তখন আমাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারটা কিন্তু খুব ইয়েতে ছিল লাইমলাইটে ছিল এবং আমি দেখাতে চেয়েছি যে একজন রাজাকার সেই মেরেছে যাতে ঘৃণাটা বাচ্চাদের ওই রাজাকারদের প্রতি আরও বেশিভাবে তৈরি হয় এবং তারপরে লাস্ট সিকোয়েন্সে দুই রাশেদ কথা বলছে মানে রাশেদ এবং ইবু কথা বলছে রাশেদ তো ওই একই বয়সই রয়ে গেছে তেরো বছরের আর ইবু তো এখন পরিণত বয়সের একেবারে তাই না দুজন কথা বলছে এইটা কিন্তু গল্পে কিন্তু এইভাবে ছিল না তো এইভাবে আমি কিন্তু মানে আমার বন্ধু রাশেদে বেশ কিছু স্বাধীনতা নিয়েছি কিন্তু দীপু নাম্বার টুতে আবার কিন্তু আমি কি আমাকে ওইভাবে করতে হয়েছে ছবিটা আসলে তো এই ছবিটা আমারও বিবেচনায় সত্যজিতের অন্যতম সেরা সৃষ্টি আমি একেবারেই সেরা হয়তো বলবো না অপরাজিতার ছবিটা আরও যদি বলি হয়তো অন্যরকম মানে এক একটা ছবি তো এক এক রকম একজন নির্মাতার কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার কাছে খুব প্রিয় ছবি সত্যজিতের একটা কিন্তু অফকোর্স আমরা যদি সেই বিবেচনায় দেখি যে সত্যজিতের সেরা ছবি বলতে গেলে চারুলতা মানে অন্যতম এক একটি সেরা ছবি এর মধ্যে যে ডিটেলের কাজ আছে এত ডিটেলের কাজ আছে শিল্প নির্দেশনার দিক থেকে বলেন ক্যামেরার কাজের দিক থেকে বলেন ক্যামেরা মুভমেন্ট বলেন শর্ট ডিভিশন এত প্ল্যান্ড শর্ট ডিভিশন প্রত্যেকটা জিনিস যে এইটা মানে সেই জন্যই হয়তো সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে উনি যদি আবার কোনো ছবি প্রত্যেক নির্মাতায় কিন্তু যখন যদি তাকে আবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে ওই ছবিটা ওইভাবে বানাবে না কিন্তু সত্যজিৎ রায় বলেছেন অনেক বছর পরও বলেছেন যে আমি চারুলতা বানালে আমি তো এইভাবেই বানাতাম এটা কিন্তু একটা পরিচালকের প্রিয় ছবি ছিল বলেই এখন কোন ছবি কোন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কত বড় অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সেটা দিয়ে একটা ছবিকে মূল্যায়ন করা যাবে না আমি মূল্যায়ন করবেন না প্লিজ সেটা কোনো বিষয় না অ্যাওয়ার্ড পেতেই হবে একটা ছবিকে ঋত্বিক ঘটকের কোনো ছবি আজ পর্যন্ত কোনো অ্যাওয়ার্ড পায় নাই কোনো ফেস্টিভালেও দেখানো হয় না ঋতি ঘটক জীবিত কালে তার মারা যাওয়ার পর তার অনেকগুলো ছবি নিয়ে রেট্রোস্পেক্টিভ হয়েছে বিভিন্ন ফেস্টিভালে তাকে আবিষ্কার করা হচ্ছে কিন্তু জীবিত কালে কিন্তু অ্যাওয়ার্ড পাননি তিনি সুতরাং ওইটা দিয়ে ছবিকে বিচার করা যাবে না আমার প্রশ্ন যে হচ্ছে যে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে কার্যত কোনো বিরোধ আছে কি না না প্রথম কথা হচ্ছে কোনো বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না এবং রবীন্দ্রনাথই তো সবচেয়ে বড় কথা বলে গেছেন চলচ্চিত্রের কথা উনি বলে গেছেন যে চলচ্চিত্র কখনোই সাহিত্যের চাটুকারিতা করবে না এবং যতদিন পর্যন্ত না চলচ্চিত্র সাহিত্যের চাটুকারিতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে ততদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের মুক্তি নাই হ্যাঁ উনি একটা চিঠিতে তার বন্ধু মুরলী মোহনকে লিখে গেছিলেন তো সুতরাং এর চাইতে বড় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র বুঝেছেন তো বিরোধ আসলে নাই কিন্তু তারপরও আমরা দেখি 
অনেক সময় বিরোধ সত্যজিৎ রায়কেও অনেক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তিনি যখন সুনীলের জন অরণ্যের দিন রাত্রি থেকে ছবি বানালেন বা আরও আরও অনেক সময় সেটা হয় এটা হয় অনেক সময় যে আরেকটা কথা আমি বলেছি যে ওই স্বাধীনতা কিন্তু আরেকটা নেন আরেকজন শিল্পী কারণ চলচ্চিত্রকারও একজন শিল্পী তিনি কিন্তু তার ইন্টারপ্রিটেশনও কিছু স্বাধীনতা নিতে পারেন তখনই বিরোধটা লাগে হয়তো সাহিত্যিকভাবে যে আমার সাহিত্যটাকে অন্যভাবে এটা হতে পারে তো ওই বিরোধের আমার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা আমি বলি যে চাকা যখন আমি করেছি প্রথম দিকে কিন্তু আমার ওই সেলিম আলদিনের সাথে আমার একটু মানে বেশ ইয়ে হয়েছিল কি বলবো কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল উনি করতে দেবেন না উনি আমাকে প্রথম যখন আমি গেলাম জাহাঙ্গীরনগরে আমার মনে আছে আমি গিয়ে বললাম আপনার এটা করতে চাই উনি বললেন যে ঠিক আছে তুই কর কিন্তু আমি চিত্রনাট্যটা আমি লিখে দেবো আমার সিনেমা চিত্রনাট্য আমার ছবির চিত্রনাট্য আমি লিখব তখন উনি বললেন যে আচ্ছা তাহলে আমি সংলাপ লিখে দিই আমি খুব সংলাপ ভালি লোকই আমি আপনি খুব ভালো সংলাপ লিখেন বলেই আমি আপনাকে দিয়ে সংলাপ লিখাবো না কারণ আমার ছবি সংলাপ আমি খুবই সামান্য খুবই সাদা মাতা এবং খুবই অল্প তখন উনি খেপে গেলেন বা তুই তো কিছুই শুনিস না খুব ঘাওড়া যা তোরে আমি অনুমতি দেব না তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনি যদি অনুমতি নাও দেন আমি ছবিটা করব। আমি জাস্ট লিখে দেবো সেলিবাল দিনের চাকা নাটক দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহলে আপনার কিছু বলার থাকবে না কারণ ছবিটা কিন্তু অন্যরকম হবে তো বলে আমি চলে আসলাম পর তুমি ফোন করলেন ফোন করলে তুই আমার নামটা অন্তত রাখ আমি সে আমি তো সবই রাখতে চাই আপনি শুধু পারমিশন তো দেন তখন আচ্ছা ঠিক আছে বানা তো সেই যে চলচ্চিত্রকারদের কাছে কি গল্পের অভাব আছে গল্প অভাব নাই অনেকেই তো নিজের গল্প থেকেও ছবি বানান কিন্তু যদি একটা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য থেকে ছবি বানানো যায় তাহলে তো দোষের কিছু নাই মানে তাহলে তো কাজটা একদিক থেকে অনেক সোজা হয়ে যায় সহজ হয়ে যায় তাই না সেটা হতেই পারে আবার নিজের গল্প থেকে নিজের আইডিয়ার থেকেও ছবি হতে পারে এটার কোনো কোনো ইয়ে নাই সাহিত্য থেকে ছবি বানালেই যে সেটা ওই অবদানটা সাহিত্যিকের বেশি হয়ে যাবে তা কিন্তু না হ্যাঁ আমরা যখন নষ্টনীর পড়ব সেটা রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীর চারুলতা দেখব সেটা সত্যজিতের চারুলতা সেখানে আর রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা নাই আছে ভূমিকা মানে তিনি গল্পকার হিসেবে কাহিনীকার হিসেবে কিন্তু তারপর যে একটা পতন ঘটলো আমাদের সিনেমার সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেল এক এক করে ভিন্ন মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটলো তো আমরা আশাবাদী যে আমাদের মতো চলচ্চিত্রকাররা আবার নতুন সুস্থ ধরনের চলচ্চিত্র তৈরি করছেন কিন্তু ব্যাপক গণমানসের ভিতরে কিন্তু এখনও সেই অসুস্থ সিনেমার প্রদর্শ নষ্ট সিনেমার বাজারই কিন্তু প্রসারিত হয়েছে এখন সেই ক্ষেত্রে এই এই ধারাটিকে আপনাদের ধারাটিকে যেটি সুস্থ এবং আর্ট ফিল্ম সেটি কতটা বেগবান হয়েছে বা কতটা সম্ভব এর ভবিষ্যৎ কি বা ওই পচনশীল চলচ্চিত্র কি টিকে থাকবে কি না না পচনশীল চলচ্চিত্র টিকে থাকবে না এটা কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছেন কারণ ওই ছবি আর কিন্তু চলছে না চলছে না এখন যেই ছবি চলছে আমি আর্ট ফিল্ম বলে আলাদা কোনো কিছুকে বিশেষায়িত করতে চাই না ছবি ছবি একটা ছবি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও হতে পারে 
মানে বিনোদনের জন্য স্রেফ বিনোদনের জন্য একটা ছোট নদী পাই তাতে দোষের কিছু নাই কিন্তু সেটাকেও শিখ করতে হবে বা সেটা যদি একটা ভালো হাতে যদি পড়ে ভালো কেউ বানায় তাহলে কিন্তু অন্যরকম হয় আমরা দেখেছি আজকাল কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে অনেক তরুণ রা ছবি বানাচ্ছে এবং নতুন নতুন ছবি বানাচ্ছে নতুন ধারণা এটা খুবই ভালো একটা লক্ষণ এবং আমার মনে হয় আমাদের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো এই তরুণদের জন্য আমি বলবো এখানে তৌকির বসে আছেন তৌকির অসাধারণ কিছু ছবি কিন্তু তৌকির এর মধ্যে কয়েকটা তৈরি করেছেন হ্যাঁ তো সুতরাং ছবি আবার ফিরে আসছে ছবি আবার ফিরে আসছে আসবেই আসবেই হ্যাঁ আমি একটা শব্দ বারবার বাদ করতে কানে লাগছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন যে যতদিন না চাকরিকারিতার মধ্যে যেতে পারবে ওই চাকরিকারিতার বাইরে যেতে পারবে আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছে যে শব্দটা নেগেটিভ শোনাচ্ছ হয়তো কিন্তু আসলে এই শব্দটা যদি স্যার আপনি আরেকবার বলেন যে চাকরিকারিতার অর্থ রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে বলেছেন যে দুটো দুটো ভিন্ন শিল্প মাধ্যম একটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের ইতিহাস চিন্তা করি যে সত্যজিতের আগে সত্যজিতের আগে যে কয়েকজন চলচ্চিত্রকার ছিলেন অনেকেই কিন্তু সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র বানিয়েছিল এবং সেই ছবিগুলোর যে অবস্থা সেটা দেখেই হয়তো মানে রবীন্দ্রনাথ বা কথাটা বলেছেন বা রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের যে যখন যে কথাটা সত্যিকারের চলচ্চিত্র হয়ে উঠবে এই আর 